，那是什么东西啊？怎么这么难嚼、啊？那我是金针菇啊！以我的体型和质感，你当然搞不定我啊！你就放我过去呗，真把我嚼碎了，我到时候塞在牙缝里，对你也没好处啊！反正后面不是还有胃酸吗？呃呃，好像是哦。那你走吧。嘿嘿嘿，又有吃的，到我这里还想走？居然还有我消化不了的东西！呃，我都吃了六个小时了，怎么你还是刚进来的样子啊？这你就不知道了吧？虽然你是强酸，但我体内有一种名字叫几丁制的膳食纤维，那可是螃蟹壳的主要成分。你这种程度的酸对我来说就是洒洒水嘞。呃，那你不早说，哎，走吧，走吧。哎哎，不许走！看你的样子，这一路上是一点营养也没有上交啊！谁说的？虽然我看起来毫发无损，但该给的营养物质我可都给了，你们自己吸收不了，怎么能怪我呢？不信你去问胃酸嘛！哎、啊、哎、啊，你可以走了，拜拜了各位 ，See you tomorrow。嗯，上个逼吧，饿死了。<笑>幸好还有剩菜。红叶菜不能吃啊！我吃几十年了，咋不能吃啊？隔夜菜产生的亚硝酸盐会跟人体内的胺类物质结合，产生亚硝胺，长期摄入会增加致癌风险啊！啥癌？我看你想爱拳头。会有胃癌、食管癌的风险啊！我都放冰箱保鲜着，干净着呢。隔夜菜容易受到外来细菌感染。放冰箱里也会有耐冷细菌，吃了可能会细菌性食物中毒。之前新闻报道，有位母亲吃了隔夜菜，不治身亡啊！哎呀，没完没完，地沟油不能吃，烧烤不能吃，隔夜菜也不能吃，混着还有啥意思啊？嘿嘿嘿，吃剩菜最好不要超过八小时，宁剩荤菜不剩素菜，因为素菜会产生更多的亚硝酸盐，加热时间要充足，这样才吃得健康啊！嘿，下次再说，先吃为敬。啊哎，太阳好晒呀、啊，可别把我这水光机晒坏了。哎，大哥，嗯、看不出来，你还挺臭美的嘛。哼<笑>，你竟然敢嘲笑我！<笑>大哥，我连个遮阳的叶子都没了，我会中暑的。啊，中暑啊！你最好能中暑。哼，好歹毒的心啊。咦，你身上怎么长斑了？不会是得了什么传染病吧？你可别祸害我！<笑>我不是个好桃了。别乱造谣，你们水蜜桃长斑不是坏了，而是在生长过程中日照时间长，土壤肥沃而形成了甜度结晶块，被称为甜斑，也是你们的美人计。呃，原来我没得病，是更甜了，吓<笑>死了。嗯、呃。<笑>我咋坏心还办好事呢？你真礼貌了。<笑>哎，兄弟，你好白呀、啊，用了啥粉底液啊？<笑>我才不打粉底呢，我这冷白皮可是用二氧化硫熏蒸出来的。啊，你这么白，二氧化硫不会超标吧？过量的二氧化硫会腐蚀人体呼吸黏膜，引发癌变的。<笑>哎呀，管那些干啥？我主人还用滑石粉打磨我，挤出我身上的毛刺，让我看起来更加光滑。我是全世界最美的筷子。滑石粉，它虽然被允许用于医药、食品行业的添加剂，但使用过量或长期使用也有致癌性哦。啥都致癌？那你说，人们不用我，难道用手抓饭吃吗？喂，我还没死呢，可以用我。用你？谁知道你在消毒柜里杀菌杀的干不干净呢、啊？啊呸！总比你这带毒的玩意儿好上十倍吧。算了吧，咱俩半斤八两的，还是家里的筷子干净些。哎，我咋又黑又丑还长毛？也不知道给我洗洗。哎，有开水，我自己洗洗吧。别浪费水资源，洗不干净的。你个猪队友，洗菜板是要讲究策略的。哎呦，别吹牛了。等着瞧吧。第一步，烧开水；第二步，撒盐搓一搓。第三步放小苏打，再搓一搓；第四步放白醋刷一刷；最后再用开水冲一遍。您瞧瞧，这不和新的一样吗？步骤这么多，头都晕了，而且霉菌侵入到菜板里面，很难洗干净。
还不如换块无菌菜板。哼，这么快就有新欢了，他能比我好？无菌菜板是硅胶包边不打滑，一面是食品级 PP 材质，一面是不锈钢材质，一面切肉，一面切水果蔬菜，方便好清洗，堪称优秀，当然比你好。切，换就换，看你的新鲜劲，那要多久？菜板最好半年换一次，而且要生熟分开，这样食用起来才更放心。哎，我生的如此美吗？要是能活个三五年就好了。哎，大哥，你别做白日梦了。<笑>想活更久，先四十五度斜井根部，增加吸水面积。再，呀，我这根茎费了吃奶的力气才长起来的，我不捡。哎，首哥，给我捡呗，我先试试。好呀，再剪掉多余叶子，免得腐烂在水里，破坏水质。新手多了。哎呦，光秃秃、丑不拉几的。你们还需要勤换水、修剪、清洗根部、清洗花瓶，这样能减少细菌滋生。嗨，撒比养孩子还费劲呢。你们身子弱，动不动就枯萎，还得添加保鲜剂呢。我才不要科技与狠活，天然才能活更久。给我给我，我啥都要。啊，我咋念成这样了？哎，大哥，咱还得相信科学，才能活更久啊！哎，别说了，俺肠子都悔青了。隔壁老王家的香椿好香啊！哎，悄悄摘点回去炒鸡蛋。<笑>昨儿买的香椿还剩一点，一起炒。你就要算了，要命啊！如、呃、我花大价钱买的，咋要命了？有毒啊！呃、咋乱喷人呢、啊？你不讲武德啊！我一喷你，我们香椿发芽初期的硝酸盐含量较低，越长大硝酸盐含量越多，香椿越嫩越好，将来储藏中产生的亚硝酸盐也越少。你这亚硝酸盐可多了！正眼说瞎话，这致癌的东西我咋会有？香椿摘下来要立刻食用，你这买回来的经过长时间运输，亚硝酸盐含量已经上升了。嗯、<笑>瞧你这叶子，一碰就掉，亚硝酸盐可多了。哎，看来我的毒素已经侵入五脏六腑了。嗯，我还是扔掉吧。哦、开始炒香椿鸡蛋，着啥急呀？我得先焯水才能炒，你焯水就老了。我要吃嫩的。焯水可以去掉大部分的亚硝酸盐和硝酸盐，这样更健康啊！哦，好的，记住了。哎，吃香椿一定要先焯水。你干！亏你长得这么好，竟然是个坑爹的货。咋啦？你咋挑个全是皮的爬爬干？是因为不喜欢吃果肉吗？嘿嘿嘿嘿嘿嘿。哦，这种好吃的爬爬干你是咋挑的？你快教教我。挑选爬爬干第一步要看表皮颜色。你咋看啊？不都一个色吗？要选择颜色深的，橙黄色或橘色，这种爬爬干生长时光照充足，甜度更高，这就行啊。第二步看果皮，呃，果皮不都一样吗？要选择表皮粗糙的，有凸起颗粒感的，这样的表示爬爬干更成熟。看果蒂，果蒂呈现为扁圆，并且会向内凹陷，凹陷越明显，果实的成熟度越高，果实也更皮薄肉多。我、哦、还有啥？第三步摸一摸爬爬干的屁股，软的会更甜。如果摸起来是硬的，说明果肉不饱满，口感酸涩。爬爬干的果皮小而圆，通常会更甜。嗯，哪用得着这么麻烦？我直接抢你挑好的爬爬干不就行了？啊啊啊！厨房里有毛毛虫啊！啊，虫子在哪呢？袋子里不全是吗？哎，哪里的毛毛虫还会用袋子装好啊？这是我专程买回来准备炒腊肉吃的核桃花。啊。我吃过核桃仁，喝过核桃奶，还是第一次听说核桃花也能吃呢。哼，不仅能吃，味道还很不错哦。反正你来都来了，就帮我一起炸了菜再走吧。嗯，行吧。嘿，你在干什么？核桃花就是吃花梗的。哦，这样啊，我我第一次见嘛，你又不早说。嗯，你刚才说这是买回来炒腊肉吃的，我怎么没看到腊肉？别着急，今天只是先把它们放进开水里煮一下。煮过以后还不能吃吗？这些花梗煮过以后还要浸泡五六天，而且每天都要换水，最后才能拿出来炒着吃，或者和香椿一起凉拌。哦，那你到时候做好了，记得叫上我来吃。这家龟苓膏果然正宗，好吃不甜。<笑>
。你说啊，这龟苓膏看起来就和果冻一样，和龟有什么关系？难道里面还真的有龟吗？想什么呢？一份龟苓膏才多少钱？里面怎么会有龟呢？这就跟老婆饼里没有老婆，红烧狮子头里没有狮子是一个道理。这么说好像也有道理。你别听他乱说，我可是实打实的用硅胶和其他植物熬出来的。啊，硅胶？那怎么能吃呢？我们走去找黑心老板算账去。哎，现在的年轻人怎么都这么冲动？我说的不是硅胶，是硅胶，乌龟的龟。哎嘿嘿，那那没事了，你继续说。一开始我的主要用料是鹰嘴龟的龟甲，可能鹰嘴龟可是国家二级保护动物。我都说了是一开始，你倒是让我把话说完啊！现在做龟苓膏都是选用六年以上的十斤浅龟成龟，硅胶蛋白含量多的龟苓膏不仅乌黑透亮，而且味道也更清香。哦，原来如此啊！<笑>我的纤纤玉手，快给我叫救护车！一个小伤口有什么大惊小怪的？等救护车来了，伤口都愈合了。小伤口怎么了？那我也很疼吗？别急歪，男子汉大丈夫，贴个创可贴得了。咦，这俩，一个叫创可贴，一个叫创口贴，长得都一样，我该贴哪一个？虽然我俩长得一样，但我们可是两种不同的东西。我属于医疗器械。一般用来保护伤口和隔离外界，防止二次感染，适用于皮肤浅层擦伤、创伤的时候。那保护有什么用？要想好得快，还是得看我。我属于药品类，是用来治疗伤口的，消毒止血我都在行。对于你这种小伤口，有加速愈合的作用。哼，显眼包。哦，原来是这样，那我就贴创可贴吧。慢着，不管是创可贴还是创口贴。记住，最重要的一步都是先消毒。另外，在手上贴创可贴的时候，有个小妙招，将两边分别剪开，然后交错粘贴，这样粘得更牢固哦。